ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈദിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പുഡിങ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസോ ജലറ്റിനോ ഫുഡ് കളറോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം പുഡിങ് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലാണ് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാല് ഈ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൽ ആ ഒരു കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റോസ് എസൻസ് ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ റോസ് വാട്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റോസ് എസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് മതി ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഒരു മൂന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെയർ കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ലെയറിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പാനും ചൂടാക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൻ്റെ പൂളി ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചധികം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണ്ട എന്നിട്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഈ ഒരു കാരണം കുറച്ച് കണ്ടന്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ മേലത്തെ ലെയർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടൊക്കെ മാറുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ മിൻറ്റ് ലീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബദാമും പിസ്തയും നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പുഴുങ്ങി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കഴിക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് വന്നിട്ട് അതായത് നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ കഴിക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ഇത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ സെറ്റായി വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് കഴിക്കാം ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ട് അധികം എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അപ്പം മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബി കെയർഫുൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച